今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。生活在大城市的人们，吃的越来越好了。为什么近些年来，城里人的阳气不足的越来越多？扶阳派老中医胡炳松一针见血的指出，其中一个原因就是。城市偷走了太阳，也偷走了真正的生活。现在的城里人都蜗居、隐居着，早出晚归，不见太阳。一些房间的阳光被高楼大厦遮挡住。很多北漂族住在地下室和没有窗户的隔板房里，压力和疲劳已经是对自身阳气的损耗。再加上没有能力讲究居住环境，人们离太阳似乎越来越远了。一，每天晒晒背，向天借阳气。现在跟过去完全不一样了，平时上班早出晚归，唯一能多接触一些阳光的时间，只有夏季上下班路上那么一小会儿，而经常开车的人。连这点晒太阳的时间也失去了，不但晒不到太阳，进了办公室，本来最需要有强大阳气来保护的后背，还得让冷飕飕的空调风吹着。过这种生活的，大多是奋斗中的年轻人。有句话说：“前半生用命换钱，后半生。”用钱买命，咱们还是把辛苦换来的钱留到以后，享受一些更自由的生活，不要拿来换命的好。一个很简单的防病养生的办法，每过两个小时，就把缩在电脑前的背脊挺起，走到被阳光普照的窗前，转过身来，背对窗子。站上十分钟，背站的好处有二：其一，太阳光不会刺激到眼睛；其二，后背的督脉就好比是人体的发电厂，太阳正好晒在后背的督脉上，给你的发电厂补充点能量。每天坚持晒太阳，它的效果就会慢慢显现，也许是一年。也许是十年，当同龄人都疲惫了、苍老了，而你却仍旧阳光、健康、神采奕奕，你就知道这个向天借阳气的小方法有多么神奇了。中医讲，晒太阳的五大好处：故阳气者，一日而主外，平淡人气生。日中而阳气隆，日西而阳气已虚，气门乃闭。是故目而收聚，无扰筋骨，无见误路。凡此三时，行乃困薄，摘自《内经》。中医认为，晒太阳可以温煦体内的阳气，是养生必不可少的手段。夏季阳光充足，正是享受日光浴的季节。如果在晒太阳的时候，结合中医经络，往往能够起到更好的养生保健功效。春季养阳，多晒晒太阳，正好顺应天时。一，晒头顶，通畅百脉，调补阳气。中医认为，头为。诸阳之首，也就是所有阳气汇聚的地方。凡五脏精华之血，六腑清阳之气，皆汇于头部。百会穴位位于头顶正中，也就是过两耳直上连线终点，是百脉所汇之处。晒太阳时，一定要让阳光晒过头顶。最好能晒到正午的阳光，也就是十一时
到十三室之间。午饭后，不妨走到室外，让阳光洒满头顶，可以通畅百脉，调补阳气。二，晒手心，释放压力，促进睡眠。晒太阳时，有一个地方可能很少顾及，那就是我们的手心。手心有一个很重要的穴位，劳宫穴，位于自然握拳、中指尖下锁指的地方。劳宫穴为心包经腧穴，五行属火，艾灸此穴位有清心火、安心神的作用。在和煦的阳光下，我们不妨把双手摊开，手心朝向太阳。让阳光照进劳宫穴，可以释放压力、舒缓疲劳、促进睡眠，还有强心益气的作用。十时到十五时，太阳最好，紫外线偏低，使人感到温暖柔和，可以起到活血化瘀的作用。老年人在这时间段晒太阳，还可以增强抗病能力。三。晒腿脚，去除寒气，调理脾胃。俗话说，寒从足下起。阳虚体质的人，一年到头腿脚都是冷冰冰的，这种情况最应该晒晒腿脚。阳光可以带走腿脚的寒气，还能加速钙质吸收，帮助预防骨质疏松。春夏时给腿脚晒足阳光，可以储存能量；到冬天，帮助抵御寒冷，护卫正气。足三里穴，指外膝眼下四横指，胫骨边缘，是人体非常重要的保健穴。平时经常按揉或针灸，可以强壮身体，调理脾胃。让足三里穴接受阳光沐浴，也有很好的保健作用。二，疏通身体的一号线。我们身体里边有条一号线，那就是被称为阳气之海的督脉。沿着这条线，就能走回健康，因为它是人体之中真正意义上的阳光大道。为什么要称督脉为一号线？我们的督脉是人体经络中最好找的一条经，是人体的中轴线，攸关性命。那督脉在哪儿呢？沿着脊梁骨就能找到它的主干线。统领六条阳经的督脉，可以说生死大权在握。当六条阳经对身体供应的很充足，自己也有很充足的阳气的时候，多余的阳气就要流入督脉，被保管起来，并在身体有需要阳气的时候反补。在督脉上有二十八个大穴，其中十六个穴位都在脊柱这条线上，其中包括风浮。雅门、大椎、命门、长墙等性命攸关的穴位，所以督灸能治好那么多强脊炎的病人，等于有十六支力量强悍的部队，去驱散隐藏在体内的病邪。当然，有的人会说，你在医院给病人做督灸，当然好操作，可是我们平时。自己想做也做不到啊，怎么办呢？不用艾条，就把艾绒在脊柱上铺一条，拿带柄的小锅，装上热水，在铺艾绒的地方熨。注意，在两边没有铺到艾绒的地方，就垫上毛巾，以免烫伤。艾绒毛也尽量厚一些。这个方法穿透力肯定没有艾灸那么好，但作为日常的防病保健足够了。隔几天做一次，把身体里的寒凉往外赶一赶。
肯定就没那么容易感冒了，免疫力也得到了提升。三，激活后背瘀滞的阳气。我们知道了太阳可以温暖我们的生命，保证我们的健康。太阳是我们无法控制的，可是人体的发电厂却可以控制。这个发电厂的能力强大到什么程度？举个例子，一个工作时需要长期伏案的朋友，总觉得头晕，其实他就是颈椎出了问题。现在的办公白领，十个有八个会出现的问题。医生告诉他，回去以后工作时给手机定个闹钟，每隔一小时就停下工作。身子往前挪一挪，大概坐在椅子三分之一的地方，然后两只手放在身后，支撑身体。这时候的状态，上半身微向上拱起，会感觉到后背很紧。摆好这个姿势之后，两肩用力向后夹，让后背更紧张一些，会有点疼。坚持一会儿。然后放松，结果他回去坚持了一个礼拜，就上瘾了。他说夹完之后特别的舒服，感觉整条脊梁骨唰的一下，跟过电似的，然后还有点发热。现在他什么问题都没有了，连精神状态都特别好。这个方法叫夹脊法。它就是对脊柱的一个刺激，说白了是对督脉的一个刺激。这种瞬间的紧张和放松，强行的激活了由于常年在椅子上窝着、后背瘀滞的阳气。中医说“不通则透”，这是一个很朴素的道理。既然它不舒服，出现了疼痛、酸胀，我们把它理通了，不就完了吗？四，每天泡泡脚，千万不要小看泡脚，因为脚底有涌泉穴，温暖涌泉穴，既能帮助我们温补肾阳之气，等于封住了一个疾病的入口。所谓的穴，简单的说就是身体的众多门户，穴位就像房门一样，需要有开有关。才能让身体跟外界达成一个很好的呼应关系，这就存在一个问题：房门关上的时候，自然又隔音又保暖；但是哪怕只开启一瞬间，也有风和凉进来。所以，不妨每天晚上用热水来泡脚。如果是老年人，时间也比较充裕。加上捶打和按摩涌泉穴，效力就会加倍，真正能做到无病到天年了。常建议大家多吃一些当季的蔬菜，还有海鲜肉制品，因为这类瓜果蔬菜里面都富含大量的钙、锌、铁、矿物质、膳食纤维、维生素，还有大量的氨基酸。和微量元素，以及大量的水分，对于我们滋补身体、清热解暑、增强食欲、促进肠胃消化、提高免疫力等，都会有很好的效果。而一些海鲜肉制品，它里边都富含大量的优质蛋白质、钙、锌、铁、矿物质和氨基酸。以及大量的微量元素，对于我们起到营养均衡的效果也有一定的好处。当然呢，我们去市面上买一些蔬菜的时候，大家也要注意，一定要尽量避开这三种蔬菜。为什么这么说呢？因为这三种蔬菜，它里边的寄生虫和虫卵。以及脏东西都是非常多的，并不只靠简单的清洗
，就可以将上面的脏东西和寄生虫都清理掉的。有很多朋友们可能一不小心就会买到这三种蔬菜，买回家之后就简单的清洗一下就完事儿了。其实这样的清洗方法是错误的，上面的脏东西和寄生虫也容易被我们吃到肚子里面去，影响到我们的身心健康。寄生虫是一种可怕的存在，它寄生在人体，从人体里获得了大量的营养，却又肆无忌惮地伤害着人体。对于所有的家长来说，应该都怕自己的孩子被寄生虫感染，所以很多孩子都需要吃打虫药。对于成人来说，由于免疫系统、消化系统的成熟，感染寄生虫的可能性不大。但即便如此，依然有很多人感染寄生虫。之所以会感染寄生虫，有许许多多的因素，但饮食无疑是重要的因素。那么今天就来跟大家分享一下，市面上寄生虫最多的三种蔬菜究竟是什么？大家可以看一看，是不是自己经常去吃的三种蔬菜？希望对大家有一定的参考作用。一、三种寄生虫扎堆的蔬菜。一、生菜。日常生活中，生菜主要是用来生吃的。虽然制作前会清洗干净，但只会洗掉表面的污泥。由于生菜的生长过程中雨水较多。寄生虫感染的可能性就会增加，普通的清洗很难洗掉，所以生菜平时还是少吃比较好。二，花菜，因为花菜它的表面是堆积形状的，所以就有很多脏东西和寄生虫直接挤附在花菜的花心里面，所以。我们是很难清洗掉的。大部分人在清洗花菜的时候，可能都是直接用水冲一下就完事儿了。其实这样的话，我们也是很难将寄生虫和脏东西清理出来的，还会将这些脏东西和寄生虫吃到肚子里面，影响我们的身体健康。我们清洗花菜之前，一定要记得用面粉来吸附花菜里面的脏东西，然后再用清水冲洗干净。这样的话，才能够保证将花菜清洗得更加干净一些。所以，大家在吃花菜的时候，一定要用到这个清洗方法。千万不要再随便冲洗一下就结束了。三、莲藕，莲藕也是生活中很常见的食物，大家食用的次数也比较多，很多人甚至会直接生吃切好的藕片，吃起来脆脆的、甜甜的。但其实莲藕中也有寄生虫。因为莲藕是生长在水下的，很容易会产生寄生虫，而它会残留在莲藕的肉质里，肉眼也看不见。建议大家最好不要生吃，要清洗干净、炒熟了吃。日常生活中，洗菜对于我们每个人来说都看似很简单，其实不然。有些食材用简单冲洗法是不能清洗干净的，还会留下一些污物或杂质。那问题来了，怎么洗才干净呢？我们今天一次性把这件事情说清楚了：一、猪肉
从菜市场买回来的猪肉，我们一般都会清洗一下。有人喜欢一大块直接用自来水冲，也有人喜欢把肉切分再装盆清洗，甚至有人喜欢把肉搅成肉碎，用有漏眼的篮子装着洗。这些方法看似能洗干净，其实不然。用自来水直接冲洗，很难洗干净附着在肉上的脏物。把肉装盆里清洗，更不能把肉清洗干净，因为肉有油脂，用水冲，油脂浮上水面，倒水的时候又会粘在肉上，还会把容器弄脏。正确方法：将肉放在淘米水中浸泡五分钟左右再洗，脏物容易被洗掉。二、心肝肠。从菜市场买回的心肝肠难免有一股异味特别是大肠，不易清洗干净。正确方法：肝用盐水泡十分钟。在水龙头下冲洗干净，浸泡半小时，除去血污。用放有姜片、料酒的沸水煮一分钟，捞出洗干净，再用料酒腌制，即可除去腥味。大肠可以先用清水冲一下，沥干水后放入细盐、米醋，翻搅几分钟。用水冲干净，沥干水，再放入面粉。根据猪大肠的多少，白面或者玉米面抓两把就行。翻搅揉搓几分钟，冲洗干净就好了。三、鱼类。有人说新鲜的鱼多洗几遍就没有鱼腥味了。实际上，不论洗多少遍。都还容易留有腥味不过我们可以尽可能的减少一些腥味正确方法：鲜鱼坡度洗净后，放在冷水中，再往水中倒入少量的醋和胡椒粉。这样处理后的鲜鱼土腥味就特别少了。或者用淘米水擦洗。还可以往冷水中倒两汤匙醋，这样便可把鱼洗干净，又不会太腥。四、蘑菇，蘑菇看似好洗，有很多人认为只要把表面的泥沙洗掉就可以了，只是泡一下，用手搓了几下就捞出来。可是这样的洗法只会让蘑菇越洗越脏。正确方法，在清洗时，由于蘑菇表面有粘液，泥沙粘在上面，不易洗净。可在水里先放点食盐，搅拌使其溶解，然后将蘑菇放在水里泡一会儿再洗，或者放在淘米水中洗。这样泥沙就很容易洗掉。另外，洗蘑菇之前一定要把菌饼底部带着较多沙土的硬地去掉，因为这个部位用盐水泡过也不易洗净。五、螃蟹贝类，海鲜好吃但不好洗，尤其螃蟹跟贝壳类食物。很多人买了螃蟹或者贝壳类海鲜，回到家就搁在水里泡半天，认为这样可以把海鲜体内的脏物泡出来。其实不然，泡半天还是很脏。因为像螃蟹、贝类这类生鲜所带的脏东西，不是在表面，而是在体内。正确方法：先用盐水洗刷一下螃蟹的外壳，之后再将螃蟹放入淡盐水中浸泡，让它吐掉胃内的脏物，再多次换水，才能确保干净。
贝类泡在水中的同时，可以再放一把菜刀或其他铁制器。贝类动物闻到味道后会把泥沙吐出来，一般二至三小时就可以了。六，菜花，菜花表面看似很干净。因此，大多数人把它掰成小朵块，搁在洗菜筐，用自来水冲洗一下，或最多再泡一会儿就算了。嫌麻烦的人，掰都不掰，整个冲洗。其实，这样清洗菜花的内部，容易残留土和小虫子。正确方法。买回家后，先用牙刷清刷菜花表面，在掰成小朵块后，用盐水浸泡十五至二十分钟，之后用清水冲洗干净便可。中医中有这样一条理论：患病根源皆为湿气，湿邪伤人有内外之分，外湿由外界导致，多与阴雨天。潮湿环境、饮食有关，喜欢喝冷饮、贪吃生冷水果会损伤阳气。如果体内湿气过重，会导致身体功能受到阻碍影响。那么湿气又是怎么形成的呢？它的具体表现有哪些？一、三伏天湿气重，湿气都出现在三伏天。这是因为多数地区地处亚热带，夏季高温多雨，空气中湿度大，湿气容易进入人体，形成湿热。这是三伏天湿气重的外因，而内因则在于人们的饮食和行为上。三伏天天热，许多人爱喝冷饮，吃冰淇淋，且还有一些类似麻辣小龙虾。炸鸡、烧烤等较油腻的食品来搭配冷饮，给胃部造成较大压力，伤害脾胃，脾脏运化水湿的功能下降，湿气就积聚在了体内。另外，天气炎热，很多人不愿意出门运动，无法通过汗液排出湿气，而又躲在空调房中。甚至睡在地上降温，这样都会使得湿气进入身体，且无法排出，形成湿邪。二，湿气重，人有哪些表现？一，舌苔厚重，口臭。如果不知道自己会不会湿气重，可以通过观察舌苔得知，湿气重的人往往舌苔厚重。并且伴有口臭。二，疲乏无力、困倦，体内的湿气往往会使得身体变得很沉重，特别是早上起床时，感觉精神不济，浑身疲乏无力，睡不够，想继续睡觉，这是湿气重的典型表现。三，食欲不振。夏季，我们常常会感到吃饭没有胃口，食欲不振，对油腻和甜食感到厌烦，且肚子时常有饱胀感，消化不良，这也是湿气重影响的。四、身体浮肿，受到体内湿气的影响，早上起床，有些人会发现身体出现浮肿，像是长胖了。这其实是因为湿气影响了肾脏的功能，肾功能受损，体内的毒素、垃圾无法及时排出，导致身体浮肿、发胖。湿气重也是引起肥胖的原因之一，一般表现为虚胖。五、关节疼痛，中老年人湿气重的表现一般多为关节疼。不过也有一些是由于长期在水中作业，使得关气受寒，寒气入侵，导致湿气重，关节疼痛。六，体味大
，有些人口苦、口臭、口干，容易胃胀、夜臭，性情比较急躁，这是因为体内湿热导致的。由于湿和热主要伤害的是脾胃，所以会有饮食不佳、口臭、口干等症状。有这些症状的人们要注意了，你很有可能有了湿气。但是也不必太担心。事实上，因为各种不可抗力的原因，每个人都或多或少有湿气。只要我们日常生活注意饮食，辅助以食补，没有什么问题。在我们的日常生活中，一年四季都离不开水果，水果含有丰富的维生素、葡萄糖和微量元素。能满足多种人体所需的营养物质，但是对于湿气重的人来说，有些水果是不能多吃的。下面这三种水果被拉入黑名单，吃的越多，湿毒越深，也难怪会变胖。我们体内的湿毒大部分都是因为吃出来的。而身体湿气重的话，会损伤五脏健康。为了健康，这些会加重湿气的水果要少吃。三，三种水果坦诚湿气王。一，榴莲。榴莲被称为水果之王，不喜欢榴莲的人看到就会闻风丧胆，而喜欢的人恨不得天天吃。榴莲含有丰富的脂肪、维生素和矿物质，具有很高的营养价值。但是，榴莲是属于湿热的水果，吃多了容易上火，体内的湿气也会越来越重，还容易发胖，要少吃。二、香蕉，香蕉是生活中常见的水果，含有丰富的维生素和微量元素。具有润肠通便、促进消化的功效，但是香蕉的热量很高，吃多了的话反而会加重便秘的情况，大量的消耗身体的水分，导致大便粘连、湿毒加深。所以香蕉也要适量的吃，湿气重的人尤其要少吃。三、西瓜，西瓜是夏天的标配。没有西瓜的夏天是不完整的。西瓜含有丰富的果糖、维生素和微量元素，具有清凉解暑、维持身体水平衡的功效。但是西瓜寒凉，经常吃的话容易导致体寒，尤其是经期的时候，吃西瓜容易闭经，还会加重身体的湿气。这三种水果居然是加重湿气的元首，真是万万想不到。看来有湿气的人们要注意了，以后这三种水果再也别吃了。另外，湿气不仅可以利用口腹之欲，还有可能通过穴位进入我们的体内。肩颈部的大椎穴容易引起我们的肩颈酸痛、肩周炎。颈椎病、头晕、头痛、失眠、多梦；前胸的膻中穴容易引起我们的乳腺肿痛、乳腺管道阻塞、小叶增生、乳腺纤维瘤等症状。肚脐部位的沈阙穴容易存积在我们的盆腔，特别是女性，容易引起妇科的各种疾病。腰部的命门穴容易引起腰酸背痛、腰膝酸软、各种肾虚、性功能下降等症状。脚底的涌泉穴容易往上流动，引起膝关节酸痛、风湿关节炎等症状。所以，如果我们平时感觉到乏累或者关节疼痛，我们可以自己按摩一下穴位。或者选择去理疗店，请专业人士疏松筋骨，也能很好的缓解症状。除了这种外部的疏通方式，那我们有没有什么可行的方法
可以去除体内的湿气，应该吃些什么呢？四、湿气怎么调理？想排除体内湿气，一定要注意饮食的调理，多吃祛湿的食物。日常可以多吃一些祛湿的食物，比如薏米、赤小豆、芡实、苦瓜等。薏米和赤小豆是祛湿效果很好的五谷杂粮。夏季薏米可以搭配冬瓜、排骨煲汤，既能祛湿，也能去暑。赤小豆可以搭配鲤鱼或鲫鱼熬汤，芡实可以和粳米一起煮粥。了解这些食物的特性，做好营养搭配，健脾祛湿。不碰凉性水果，湿气重的人不宜吃某些水果，吃了会加重湿气。例如柿子、梨、西瓜等种种凉性水果，且这些水果有一些含糖量比较高，是不宜摄入过多的。少喝冷饮和酒，少吃辛辣。冷饮、酒、辛辣的食物都会给肠胃增加负担。影响脾胃，加重湿气，所以夏季最好要少喝、少吃这些，不要为了口腹之欲影响身体健康。为了节约大家的时间，也给大家整理了几个食谱：一、红糖生姜茶。红糖具有驱寒祛湿的功效，常喝红糖生姜茶，能消炎杀菌。提高身体免疫力，是祛湿气的一把好手。二、桃花花茶，喜欢喝花茶的人对桃花一定不会陌生。桃花花茶具有利尿消肿的功效，能帮助身体维持水平衡，驱除体内的湿气，还能美容养颜，滋养气色。三、红豆薏米粥。红豆是女性之友，具有补血益气、暖宫健脾的功效，而薏米具有利尿祛湿的作用。常喝红豆薏米粥，能轻松去除体内的湿气，还能调理气色。四、冬瓜薏米鸭汤，老鸭洗净，切成大块，将鸭放入不放油的锅中炒一下。然后将洗干净浸泡过的薏米、切块的冬瓜以及老鸭子一起放进大砂锅中炖二十分钟即可。都说薏米有健脾祛湿的功效，自然是有湿气的人要多吃些。三样大补的东西对湿气会起到帮助的。五、山药薏仁芡实粥，把薏米。芡实洗干净，泡上个一晚上，把大米浸泡半个小时，山药刮皮并切成小块，将三者放进大锅中煮熟至烂透，最后加入山药枸杞即可。以上几个食谱对于治疗湿气非常有效，有需要的朋友可以自己尝试做一下。春困夏。秋盾、冬眠，夏季炎热高温，很多人有睡不够、浑身疲乏无力的情况。其实这些症状一般都是体内湿气太重所导致的。湿气并不可怕，只要我们日常注意饮食，少吃凉性水果，湿气就不会来打扰我们。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。